എന്തിനാ എന്തു ഇതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങിന് പോകുന്നതല്ലേ വിവാഹത്തിന് പോകാൻ പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങളുമായി വരുന്ന ഇന്ദുവിനെ ബാലൻ ശാസിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിലല്ല ഇന്ദു നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തേണ്ടത് മനുഷ്യർ എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ടമ്മേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര ഒരു തീരുമാനവും നകലിട്ട് മൂന്നാം കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണെന്ന് സീത എന്റെ കുഞ്ഞുനാളിലെ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാന്നുള്ളത് അപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞാനൊരു മന്ത്രം കൂടി വാങ്ങിച്ചു തരണ്ടേ സീതയ്ക്ക് മന്ത്രകോടിയുമായി നകുലിനെത്തുന്നു സീതയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ബാലൻ അസ്വസ്ഥനാകുന്നു അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒപ്പിടിക്കണം അതറിയാ സാറേ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും കുട്ടിമണിയെ അന്വേഷിച്ച് സി ഐ അയ്യപ്പൻ കുട്ടി കുട്ടിമണിയുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നു ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ വയ്ക്കുന്ന അപേക്ഷയാണ് സാറേ ഇത് എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിലോ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞനുസരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സാറിന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനൊന്നല്ലോ പക്ഷെ സാർ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം അധികാരത്തിന്റെ തൊപ്പിയും കുപ്പായവും നക്ഷത്ര ചിഹ്നങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം നട്ടലിന്റെ ബലമുണ്ട് ഈ മനസ്സിന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കത് നന്നായിട്ടറിയാം സാറിനെയും സാറിന്റെ പോലീസിനെയും ഭയന്ന് മനസ്സിജൻ കുട്ടിമണിയും കൊണ്ട് ഈ നാട് വിട്ടു പോകത്തൊന്നുമില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തൂല്ല ഞാൻ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരും ജീവിക്കണ്ടെന്ന് ഞാനങ്ങ് കരുതും നീ എന്താടാ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാ എടാ നക്സലേറ്റുകളുടെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നീ എന്താ വന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കൂ സാറേ ഏതൊരു സിസ്റ്റവും പരാജയപ്പെടുന്നിടത്താണ് മനുഷ്യൻ അതിമാനുഷികനാകുന്നത് സാർ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വെൻ സിസ്റ്റം ഫെയിൽസ് എ മാൻ ബിക്കം സൂപ്പർമാൻ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ നീ പഠിച്ചതാ പഠിച്ചതാ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ദുരന്തങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്റെ ഈ തോളിൽ ഇരുന്നേനെ സാർ വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കനം കൂടി അധികാരത്തിന്റെ തൊപ്പി എന്റെ ഈ തലയിലും ഇരുന്നേനെ അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരനെ വെറും ഓട ജന്മങ്ങളായി കണ്ട് ചവിട്ടി അരയ്ക്കാൻ വരരുത് സാറേ സാറിനോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഞാനുള്ളപ്പോഴോ ഇല്ലാത്തപ്പോഴോ എന്റെ വീട്ടിൽ വരികയോ എന്റെ കുട്ടിമണിയെ ഭയപ്പെടുത്താനോ സാർ ശ്രമിച്ച അതിന് മനസ്സിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സാറേ സാറേ സാറിന്റെ വീട് തൃപ്രയാറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കള്ളനാണ് തൃപ്രയാറ് ഹൗസിംഗ് കോളനിയിലെ നീല പെയിന്റ് അടിച്ച ഒരു രണ്ടു നില വീട് സാറിന്റെ ഭാര്യ മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം എനിക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല സാറേ ഞാൻ ഒരു ആക്സോർ ബ്ലേഡ് മേടിച്ച് അത് രണ്ട് തുണ്ടാക്കി ഓടിച്ച് വിരലിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് അങ്ങ് ചെല്ലും തക്കടാ തുക്കടാന്ന് രണ്ട് വെട്ടും വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങ് പോരും എന്തു പറഞ്ഞാ നീ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ നീ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്ത ഭാര്യ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ സാറിന് പൊള്ളിയല്ലോ വലിയ ആവേശവും വന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ സാർ വിരട്ടാൻ വന്നപ്പോഴോ അവള് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ചോളൂ സാറേ സാറായിട്ട് ഭീഷണിയുടെ വാറോലയും ശിക്ഷയുടെ തൂക്ക് കയറുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നാ പിന്നെ സാർ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അയ്യപ്പങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനില് നിന്നെയൊക്കെ കിട്ടൂടാ എന്റെ ലോക്കപ്പിൽ അന്നും കാണണം നിന്റെ ഈ വീറ് വേണ്ടടാ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു വിട്ടു ദുട്ടന് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരെക്കാളും പട്ടാളക്കാരെക്കാളും മിടുക്കന്മാരാ അതുകൊണ്ടേ എന്റെ കുട്ടിമണി ഇനി പേടിക്കണ്ട അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ കേട്ട മനസ്സിയ കുട്ടിമണിക്ക് ഒരു പേടിയില്ലായിരുന്നു പേടി മുഴുവൻ കുഞ്ഞുമണിക്ക ഇനി എന്റെ കുട്ടിമണിയും പേടിക്കണ്ട കുഞ്ഞുമണിയും പേടിക്കണ്ട ഒരു ദുഷ്ടൻ ഇവിടെ വരത്തില്ല മനസ്സിജിന് ഇവിടെ ഉണ്ട് മനുഷ്യ ഞാൻ എന്റെ അമ്മ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മനുഷ്യ സത്യായിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല 
എല്ലാരും എന്തിനാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എല്ലാരും എന്നോട് വായിക്കൊണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാ മനസ്സിജ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി കണ്ടെത്തിയേ മതിയാവൂ കാരണം കുട്ടിമണി കുട്ടിമണിയുടെ അമ്മയെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ബായ്ക്ക് ഉറപ്പാ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആരോ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബായ് എന്നാലും ഒരാളുടെ ജീവനെടുത്ത് കളിക്കാൻ ആരാ ബായ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ശത്രുക്കൾ ജയിക്കാനായി എന്തും ചെയ്യും മനസാക്ഷി ഉള്ളവർക്കല്ലേ ജനനും മരണക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം മുമ്പോട്ടുള്ള കളങ്ങൾ മാത്രം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കരുക്കളും വെട്ടിക്കേറി പോകാനുള്ള കളങ്ങൾ ആരുടെ തല വീഴുന്നു ആരുടെ ചോര തെറിക്കുന്നു അതൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നയല്ല ജയം ജയം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അവരെന്തും ചെയ്യും ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് വേണം ഭായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിസ്സഹായ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കുട്ടിമണി കുറ്റക്കാരിയാണ് ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം അന്ന് വയലോരം വീട്ടിൽ നടന്ന എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ നാളെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കും ഒരു കോടതി മുറിയും വിചാരണക്കൂടും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ വിധിക്കും ഈ പാവം കുട്ടിമണിയെ ദ്രോഹിച്ചവരെ അവരുടെ ശിക്ഷ നമ്മൾ നടപ്പാക്കും തൽക്കാലം നമ്മൾ എല്ലാം സഹിച്ചു അനുഭവിച്ചു കണ്ണീരിന്റെ കാലം കഴിയേ കുട്ടിമണി ഇനി തിരിച്ചടികളുടെ കാലമാ മറുപടികളുടെ കാലമാ ഇനി എന്ത് വന്നാലും ശരി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും മരിക്കും പൊരുതി ജീവിച്ചാലും മരിക്കും അതാണ് ഭായി നമ്മൾ നട്ടല് നിവർത്തി നിന്നാലും നട്ടല് വളച്ചു നിന്നാലും അവസാന റിസൾട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നട്ടല് നിവർത്തി നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാ ചോദിക്കേണ്ടവരോട് ചോദിക്കണം മറുപടി പറയേണ്ടതിനെല്ലാം മറുപടി പറയണം ഞാനുണ്ട് ഭായിയുടെ കൂടെ തിരിച്ചടിക്ക തന്നെ വേണം ഇനി ആരെയും ഭയന്ന് ഒരു കടലിന്റെ അടിയിലും പോയി ഒളിക്കണ്ട നമ്മക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഭായ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുണ്ട് തീർച്ചയായും ഭായി എന്റെ കുട്ടുവിന്റെ കണ്ണീന്ന് വേണം ഓരോ തുള്ളി കണ്ണുനീരിനും മനസ്സിൽ ഞാൻ കണക്ക് തീർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും എന്നെ പിടിച്ചാൽ വരത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല കുട്ടു ഇനി ആരും വരത്തില്ല മനസ്സിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ നെഞ്ചിൽ മിടിപ്പുള്ളിടത്തോളം കാലം എന്റെ കുട്ടിമണിയും കുഞ്ഞുമണിയും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഭായി ഞാൻ പുറത്തുണ്ടാവും പോകുന്നില്ല പോലീസ് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഗുണ്ടകൾ വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ പുറത്തുണ്ട് വേണ്ട ഭായി ഈ മഞ്ഞും കൊണ്ട് നിലാവും കണ്ട് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സുഖാഭായി ആ തണുപ്പ് ഏൽക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലെ നീറ്റലെ കൽപ്പം തണുക്കും അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ കിടന്നു പിച്ചിലൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ കഴിക്കണ്ടേ ഇന്നിനി ഒന്നും വേണ്ട ആ സി ഐ കിണാപ്പിനിട്ട് രണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ വയർ നിറഞ്ഞു ഏൻ പക്കവും പോയി ഇനി ഞാനൊന്ന് സുഖായി ഉറങ്ങട്ടെ ബായ് രാവിലെ രണ്ട് ചൂട് ദോശ ഉണ്ടാക്കി തന്നാ മതി ഈ അത്താഴത്തിന്റെ കണക്കും ചേർത്ത് ഞാൻ അതങ്ങ് കഴിച്ചോളാം അപ്പൊ ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പഴേ മഹിഷ നമ്മളെ പിത്തലക്ക് വെച്ച ചോറില്ലേ അതപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് കഴിച്ചു ശരീരത്തിനല്ല മനസ്സിനാണെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാം 
നാളത്തെ കാര്യം ഓർത്തായിരിക്കും അല്ലേ നാളെ സീതയുടെ കല്യാണം അല്ലേ നാളെ മുതൽ സീത മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങുന്നത് അത് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രേട്ടന് ഉറക്കം വരത്തില്ല അതെനിക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടി മനുഷ്യത്വത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു എന്തിന് എന്തിനു ഞാൻ മനുഷ്യത്വം കാണിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭാര്യയെ ഏതോ ഒരുത്തൻ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഞാനിവിടെ വേദനിച്ചിരിക്കണു അവളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒരു തേച്ചുകുളി നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നപ്പോ മൂന്ന് മാസം അവൾ വേറെ ആരുടെയും കൂടെ പോയി താമസിച്ചു ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചങ്ക് കത്തിക്കുന്നത് എന്തിനാ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് അത് അയാളുടെ ആദ്യ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതെന്നെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എനിക്കൊരു അസ്വസ്ഥതയില്ല എന്റെ മനസ്സിനൊരു വിഷമവും ഇല്ല മനസ്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബാലൻ എന്നെ ഒരു കരിങ്കല് കയറ്റി വെച്ചു പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഇനി എന്തു സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം ഞാൻ ഉറക്കം വരുന്ന സമയത്ത് കിടന്നോളാം നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ടെന്ന് നേരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്കത് മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ കൂടുതൽ പൊതിഞ്ഞ് മനോഹരമാക്കി പറയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ വയലോരം വീട്ടിലെ ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കല്ലു കയറ്റി വെച്ചത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു സീത തിരിച്ചു വന്നപ്പോ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറ്റബോധം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ തോന്നുന്നതല്ലേ ഒരു ക്രൂരനായി രാത്രിയാണ് നമുക്ക് അധികം സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നതാണോ കുറ്റം ചന്ദ്രേട്ടം പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ചന്ദ്രേട്ടം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണിത് പറയുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാളെ എന്റെ ആദ്യ ഭർത്താവിന്റെ കല്യാണമാണ് എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അസ്വസ്ഥതയിൽ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും പുച്ഛം തോന്നത്തില്ലേ പുച്ഛം എന്തായാലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അത്രയും തോന്നുന്നില്ല സഹതാപം തോന്നുക സഹതാപം എനിക്ക് പുച്ഛം തോന്നുന്നത് എന്നോട് തന്നെ എന്തൊരു കഷ്ടോ ദൈവമേ ഇത് അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത മക്കള് മനസ്സുകൊണ്ട് അനാഥര ഏത് കാലത്തും എന്റെ ജീവിതം എന്താ ഇങ്ങനെയായി പോയത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടില്ല എപ്പോഴും എന്നിലേക്കും എന്റെ ചെറിയ ലോകത്തിലേക്കും ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിമോഹങ്ങളില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്കതിനർഹതയില്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് മാറി നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്നിട്ടും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ മാത്രം ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം എനിക്കറിയില്ല എന്ത് വേണമെന്ന് ഒരു പൊങ്ങുതടി പോലെ അങ്ങൊഴുകി പോവ കഴിഞ്ഞു അർദ്ധരാത്രിയിലെ സങ്കടം പറച്ചത് ചന്ദ്രട്ടിന് വന്ന് നിന്ന് സങ്കടം പറയാൻ ഈ മുറ്റത്തൊരു അസ്ഥി തറയെങ്കിലും ഉണ്ട് എനിക്കോ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സാമീപ്യം എനിക്ക് തോന്നിയെന്തു ഒരുപാട് സ്വസ്ഥത കെട്ട് ഞാൻ കിടന്നിട്ടുള്ള പല രാത്രികളിലും അച്ഛന്റെ കാൽപ്പരമാറ്റം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ദേ അമ്മയും അവരൊന്നിച്ച് ഈ വീട്ടുമുട്ട് തൊണ്ടിന്തു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രട്ട ഒരച്ഛനും അമ്മയും അവരും നേരുന്നുണ്ടാവും ഇന്ദു ഇന്ദുവിനോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒന്നും പറയണ്ട പറയാൻ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ രാത്രി മഞ്ഞത്ത് നിന്നൊരു വഴക്ക് വേണ്ട ചന്ദ്രേട്ടന്റെ മനസ്സിലെ ഈ വെപ്രാളം കാണുമ്പോ എനിക്ക് വാശി കൂടുക ചന്ദ്രേട്ട നാളത്തെ ചടങ്ങിന് ചന്ദ്രേട്ടനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ചന്ദ്രേട്ടൻ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാത് നിങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചവളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ ജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും എന്റെ മനസ്സ് ചന്ദ്രട്ടന് ലജ്ജ തോന്നില്ലേ ഒരു പെണ്ണായി എന്നോട് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പരാതി പറയാനായിട്ട് ഞാനും ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാ കല്ലും മരവും കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്ന് ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്റെ മനസ്സ് കാണണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല 
അതും ചന്ദ്രേട്ടന് ഒരു കാലത്ത് മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ചന്ദ്രേട്ട ചന്ദ്രേട്ടന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്റെയും കൂടി അച്ഛനും അമ്മയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസ്ഥി തറയെ സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ പറയാം നാളെ ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്റെ കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ മറ്റൊരു ചടങ്ങ് കൂടി നടക്കും ഇന്ദുവിന്റെ ശവം അടക്കും ഒരു പതിനെട്ടുകാരി പെണ്ണിന്റെ ചാബല്യം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളല്ല ഇത് ഇരുത്തം വന്ന ഇന്ദുവിന്റെ വാക്കുകളാ ഇന്നത്തെ ഉറക്കത്തിലും ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇത് ഓർത്തു വെച്ചോ എല്ലാം <laughs> 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 കേട്ടോ അതിന്റെ പുറത്ത് ഒത്തിരി രാജകുമാരന്മാര് പൂമാലയും കൊണ്ട് വന്നതാ എന്നിട്ട് നീ എന്താ അവന്മാരെ ഒന്നും കേട്ടാ ഞേ അതോ അത് എനിക്ക് അവന്മാരെ ഒന്നും അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഇരിച്ചു ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കി ഇരിച്ചപ്പോഴാ കണ്ടു മുച്ച വന്നത് ആ മനുഷ്യ ഞാൻ കണ്ടു മുച്ച കണ്ടു മനുഷ്യ എപ്പോ അന്ന് അന്ന് രാത്രിയിലേ അമ്മ ചത്തു പോയ രാത്രിയില് അന്ന് ഞാൻ കണ്ടു മുച്ച കണ്ടു എന്റെ കുട്ടിമണി നീ ഓരോന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് വെറുതെ വിളിച്ചു പറയരുതേ കണ്ടപൂച്ച കണ്ടു നീ പറയുന്ന കണ്ടപൂച്ച ഞാൻ രാത്രി നടുറോടി വെച്ച് കണ്ടതാ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയണ്ട ആളുകൾ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നേ മനുഷ്യൻ എന്താ വിശ്വസിക്കാത്തെ ഞാൻ കണ്ടപൂച്ച കണ്ടതാന്നേ കുട്ടു ആ ഇനി ചിലപ്പോ സ്വപ്നത്തിലായിരിക്കും കണ്ടല്ലേ മനുഷ്യ അല്ലെ ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വപ്നമാണോ സത്യമാണോ എന്ത് കുന്തമാണോ അതൊന്നും നിനക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും കുട്ടു അത് കേട്ടോണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഇരിക്കേ ഇരിക്കു കുട്ടു ഇരിക്കേ നീ ഈ പറയുന്ന കണ്ട പൂച്ച ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അവൻ വണ്ടിയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ പോവായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു സമ്മാനിച്ചിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു ഉണ്ടിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടു സാധാരണ പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുശലം ചോദിച്ചു കൗശലമല്ല കുശലം നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കൂലേ എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണോ അതുപോലെ ആ എന്നിട്ട് അവൻ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാ കുട്ടു കുട്ടു മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി ആരെങ്കിലും വന്നോ എന്താണ് ചെയ്തത് അതെല്ലാം ആലോചിക്കും അങ്ങനെ ആലോചിച്ച ആ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പൊന്നു കുട്ടുവിന്റെ തലേന്ന് അമ്മയെ കൊന്നുള്ള പേര് ദോഷം മാറിക്കിട്ടും കോടതി വെറുതെ വിടും മനസ്സിജനും കുട്ടിമണിക്കും കൂടി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നോയി എന്താ അതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞോനെ എന്റെ വൈദ്യ കടന്നെ അങ്ങ് ചുമ്മാ പറയല്ലേ കുട്ടു നിനക്ക് രണ്ട് ചവിട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കുഞ്ഞുമണിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നീ തറതല പറയോ 
മനുഷ്യനോട് തഴുതല പറയുന്നതാണോ കുഞ്ഞുവനെ എന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും എന്നോട് തറുതല പറഞ്ഞാ കുഞ്ഞുമണി നിന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും കുഞ്ഞുമണി പൊന്നുമോളെ അച്ഛയോട് ഇവൾ എന്തെങ്കിലും തറുതല പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒന്നാന്തര തൊഴി കൊടുത്തേക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്നെ കളിയിട്ടും കുഞ്ഞുവനോടാണോ നിന്നെക്കാളി ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്നോട് വഴക്കിന് വന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞുമണിയെ കൊണ്ട് നല്ല ഇടിയും തൊഴിയൊക്കെ തരും ഞാൻ വഴക്കിനൊന്നും വരുന്നില്ലേ സത്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ പാവായിട്ടിരിക്കുമ്പോ എന്നെ എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനുഷ്യ കുഞ്ഞുമണിയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണേ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം കേട്ടോ ദേ കുഞ്ഞുമണി ദേ എന്റെ കുട്ടിമണി ആവശ്യമില്ലാതെ തൊഴിച്ചാൽ നല്ല കിഴക്ക് തരും കേട്ടോ ഞാൻ എല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപദ്രവിക്കില്ല കേട്ടോ എന്നാ ശരി പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചട്ടെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങട്ടെ എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെതാ കാര്യമൊന്ന് അക്ക ഇത് പെരിയ തപ്പ് ആണെങ്കിലേ കാണക്കായി പോയി ഈ വീട്ടു മുറ്റത്ത് വേണ്ട നിന്റെ കോലം തുള്ളലും മൈലാട്ടോ ഒന്നും അക്ക ഇത് ഐശ്വര്യത്തിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ വക ഐശ്വര്യ ഒന്നും വേണ്ടടി ഇവിടെ നീ ഈ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ആ വയസ്സിന്റെ തലയിലിട് നിന്റെ പെരിയപ്പാവിടെ അക്കാ അപ്പടി പേസ കൂടാതെ പേസിയ നീ എന്ത് ചെയ്യൂടി ഏ എന്ത് ചെയ്യൂന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്യും എടി എന്ത് ചെയ്യൂന്ന് പറയാൻ നീ എന്നെ തല്ലൂ തല്ലൂടി തല്ലൂന്ന് സംശയം വേണ്ട എടി വിടു അക്കാ കാരണമില്ലാമ ഈ ഉടമ്പ് വേദനപ്പെട്ട നാ തിരിപ്പി അടിക്ക മാട്ടെ ആനാ അടിച്ച കൈയെ എടുത്തിരുവ അവ്ളേടാ തമിഴിലെ പറഞ്ഞത് അക്കാക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നറിയാം പച്ച മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി തരാം എന്നെ തല്ലിയാ ഞാൻ തിരിച്ചു തള്ളത്തില്ല പകരം ആ കൈയിങ് വലിച്ചു പറിച്ച് എടുക്കുവെന്ന് അയ്യോ പൊന്നെ ആള് മാറിപ്പോയി ഞാൻ മയിലല്ല പൊന്നിന്റെ രവിയാട്ടാ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതൊരു തുടക്കം മതി നീ കേട്ടോ നിന്നെ ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തിക്കോളാം അടിയും കിട്ടി പൊടിയും തിന്നു ഇനി കുളിക്കുകയും വേണല്ലോ ദൈവമേ ഇന്ദു വേടത്തിയെ കണ്ടാ തോന്നുമല്ലോ ഇന്ദു വേടത്തിയുടെ കല്യാണമാണെന്ന് നേരത്തെ അങ്ങ് ഒരുങ്ങിയോ എന്റെ കല്യാണത്തിന് പോലും ഞാൻ ഇത്രയും സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഓ അല്ല ഇപ്പൊ സീതാദേവി അവിടെ ഒരുക്കത്തിലായിരിക്കും എത്ര ഒരുങ്ങിയാൽ എന്താ പുതിയ വയറല്ലേ കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണിൽ ആദ്യം പെടുവുള്ളൂ എന്തായാലും അവളുടെ തൊലിക്കട്ടി സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ കല അപാര ധൈര്യം തന്നെ ഓ അതിനിപ്പോ എന്നാ തൊലിക്കട്ടിയും ധൈര്യം ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പിച്ചക്കാർക്ക് കൈ നീട്ടാൻ മാനക്കേടില്ലാത്തതുപോലെ സീതയിടത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിക്കലും ഒരു തേച്ചു കുളിയാ ഇത്രയും കാലം ബാലേട്ടാ ബാലേട്ടാന്ന് വിളിച്ചു ഇനിയിപ്പം ഒരു ചേഞ്ചിന് നകുലേട്ടാന്ന് വിളിക്കാം അത് മടുക്കുമ്പോ പുതിയൊരു സഹദേവനോ ഭരതനോ ശത്രുഘ്നോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇത്രയും വൃത്തികെട്ടവളെ ചന്ദ്രേട്ടൻ എങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ച് പൂജിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത മനസ്സിൽ വെച്ച് പൂജിക്കാൻ 
ഇത്രയും നല്ല ദേവതയെ പോലുള്ള ഇന്ദുവേടത്തി ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ ആ അത് പിന്നെ ദുർദേവതകൾ ആരാധിക്കുന്നവരും ഉണ്ടല്ലോ പാവം ഇന്ദുവേടത്തെ ബലി കൊടുക്കാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു അവളുടെ ബലിയല്ലേ ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്തിരി പൂവും കൂടെ വേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്ദുവേടത്തി നേര കൊറച്ച് പൂ മേടിച്ചിട്ട് മൈലമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അവള് കെട്ടിത്തന്നേനെ അവള് ഞൊട്ടിത്തരും അന്നൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ ഭാവം കിട്ടതല്ലേ അത് മാത്രല്ല ദിവസത്തിന്റെ ദിവസം അവളുടെ മൂച്ച് കൂടിക്കൂടി വരികയല്ലേ അല്ല ഇന്ന് രാവിലെ എന്തായിരുന്നു ബഹളം അതവളുടെ കോലം വരക്കല് ചവിട്ടി തൂത്ത് കളഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ തല്ലിയ അവളെന്റെ കൈ പറിച്ചു കളയൂന്ന് അവളെ സൂക്ഷിച്ചോണേ കലേ സത്യായിട്ടും അവള് വല്ല തമിഴ് പുലിയാണോന്ന എന്റെ ഒരു സംശയം ആണെങ്കിൽ എന്താ അവളുടെ പുലികളിയൊന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല പല്ലും നഖവും പറിച്ചെടുക്കും ഞാൻ അധികം പത്തി പൊക്കാൻ അവളെ സമ്മതിക്കരുത് കല നമ്മൾ കരുതും പോലെ അവൾക്ക് നമ്മളെ പേടിയും ബഹുമാനവും ഒന്നും ഇല്ല അതെനിക്കും അറിയാം അവളെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തി അനുസരിപ്പിക്കാനും അറിയാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് തീർത്ത് വരുമല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നുകൊണ്ട് ഒരു ശല്യം തീരും ഇനി നമ്മളുടെ പ്രധാന ടാർഗറ്റ് മൈലമ്മ ആയിരിക്കണം ചന്ദ്രേട്ടന്റെ രവിയുടെ പുറകിൽ അവള് ബാലെണ്ണ രവിയെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് രാവിലെ രവിയേട്ടൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കയറി രണ്ട് തട്ട് മേടിക്കുകയും ചെയ്തു ചന്ദ്രേട്ട അയ്യോ ബാലേട്ടൻ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളോ ഞാൻ കരുതി ഒരുങ്ങി കാണൂന്ന് കേട്ടോ കാറ് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലേട്ട ഓ കാറിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അയ്യോ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നൊരു കൂടെ സ്കൂട്ടറിൽ പോവാൻ പറ്റുമോ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇന്ദുവേടത്തിയോട് പറയുമായിരുന്നു ബാലേട്ടനോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് പൂവും കൂടി ഏട്ടത്തി വാങ്ങിച്ച് തലേ വെക്കാൻ നല്ല സുന്ദരിയായില്ലേ ഭാര്യ ഇപ്പോ പാവം ബാലേട്ടന്റെ ഭാവം കണ്ടില്ലേ ഇന്ദുവേടത്തി അമ്മ മരിച്ചപ്പോ പോലും ആ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും സങ്കടം കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല എങ്ങനെ സമ്മതിപ്പിച്ചെടുത്തു ബാലേട്ടന് വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്കുമല്ലായിരുന്നോ കക്ഷി ചത്ത് കളയോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ മണ്ടി വക്കീല് ഇനി അവിടെ എന്തൊക്കെ പുകിലുണ്ടാക്കുവോ എന്തോ ഇവര് ഇവരെങ്ങനെ ടോപ്പ് ഗിയറില് നിർത്തിയ എന്തും ചെയ്തോളൂ ഓ ഇനി അരിപ്പൊടി മണ്ടൻ എന്തി കുളിച്ചോ ആവോ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങുവാണോ ചന്ദ്രേട്ട എങ്ങനുണ്ട് ചന്ദ്രേട്ട ഈ സാരി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നില്ലേ ഈ കളറ് ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യ എന്നിട്ട് പറയാ അഭിപ്രായം ഞാനിപ്പോ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാതെ റെഡി ആവ് പോണ്ടേ പറ്റിയ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് വീട്ടിലും കയറാം പാവം കാലിക്ക് ഒരു കപ്പ് കാപ്പി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അവിടുന്ന് അന്ന് കാലിക്കപ്പ് കൊടുത്തു വിട്ടതിനൊരു പ്രായശ്ചിത്തായിട്ട് ഇന്ന് അവിടെ ഒന്നും പോണ്ട അതെന്താ ചന്ദ്രേട്ട എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോണ്ടെന്നൊരു കട്ടായം പറച്ചില് പ്രായമുള്ളൊരു മുത്തശ്ശൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഓ ഇന്ന് ഈ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നതിന്റെ പ്രതിഷേധമായിരിക്കും രാവിലെ ഓരോരോ കാരണങ്ങളായിട്ട് വരുവാണോ വഴക്കിന് മുത്തശ്ശനെ കാണണമെങ്കിൽ പോയി കാണ് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ കൂടെ നിക്കണമെങ്കിൽ നിക്ക ഓ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചന്ദ്രേട്ടിന് സ്വസ്ഥത കിട്ടുമല്ലോ സ്വസ്ഥത സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നല്ലേ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന എന്തിനാ ഓ എന്ന് ഇതിട്ട് ചന്ദ്രേട്ട ചന്ദ്രേട്ടിന് വാങ്ങിയ പുത്ത വസ്ത്ര പുതുവസ്ത്രം ഇടാൻ ഇന്ന് എന്റെ പിറന്നാളല്ല ഓണവും എന്റെ പെറ്റമ്മ മരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ദുവിന് പുതുവസ്ത്രം ഇട്ട് നിൽക്കാം ആഘോഷിക്കാം മരിച്ചത് ഇന്ദുവിന്റെ അമ്മയല്ലോ ചന്ദ്രേട്ടൻ കാര്യം വളച്ചൊടിക്കണ്ട അമ്മയോട് എനിക്ക് എത്രമാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അമ്മ ഇല്ലാതായതിൽ എനിക്ക് എത്രമാത്രം സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ചന്ദ്രേട്ടൻ അറിയാം പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പുതുവസ്ത്രം വിട്ടത് എന്തിനാണെന്നും ചന്ദ്രേട്ടൻ അറിയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ ദിവസം ആഘോഷത്തിന്റേതാ അമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകളുടെ മൂന്നാം കല്യാണം അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കെന്തായാലും പുതുവസ്ത്രം വേണ്ട 
ഇന്ദു ജീവൻ ഒടിക്കാലെന്ന് ഭയന്ന് ഞാൻ കൂടെ വരുന്നില്ലേ പിന്നെന്താ ഇത്രീക്ഷയൊക്കെ മതി അഞ്ചു മാസം ഗർഭിണിയായ വധു നാട്ടുകാർക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള വകയുണ്ട് നാട്ടുകാർ എന്ത് കണ്ടാലും ചിരിക്കും മോളാവുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് മതി കല്യാണത്തിന് മന്ത്രകോടി എടുക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ കോടി പുതപ്പിക്കുന്നതാ മോളെ സീതയ്ക്ക് കല്യാണം ഒരു കണ്ണുനീരാ അതുകൊണ്ട് വലിയ ആർഭാടങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട എന്നാലും നഗലിനോട് ഇനി എന്തു പറയുന്ന അമ്മ അത് ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട നഗലേട്ടിപ്പോ പഴയ ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ പാവോ അല്ലേ എന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ആഗ്രഹോ അമ്മയ്ക്കോ അത് കൊള്ളാം ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ അമ്മ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മോളെ ഒരു പെണ്ണിന് അവളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്വന്തം അച്ഛനോട് പറയാം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവും അച്ഛനും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരോട് പറയാനാ പിന്നെ ചുറ്റോടി ചുറ്റും ബന്ധുക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൾ അനാഥയാ ഭർത്താവില്ലാതായാ പിന്നെ നേറുന്ന ഒരു നെടുവീർപ്പ ഏത് പെണ്ണിന്റെയും ജീവിതം പിന്നെ ഒരു നോവുന്ന ചിന്തയാ അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പക്ഷെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിനും തിരിച്ചറിയാനും പറ്റത്തില്ല ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു സത്യത്തെ ശക്തിയെ എന്റെ അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്റെ മോളുടെ ജീവിതവും വരുമെന്ന ഭയത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴാ ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ നകുല അല്ല ദൈവദൂതനല്ല ദൈവം തന്നെ അമ്മ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോ കണ്ണു നിറഞ്ഞത് സന്തോഷം കണ്ടാ മോളെ നിനക്കൊരു നാഥനായല്ലോ ആ ദേ നകുലം വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വേഷത്തിലാണോ സീത വരുന്നത് മറ്റു സാരി കൊടുത്തില്ലേ എന്താ കള്ളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കുമല്ലേ അതല്ല നഗലേട്ടാ അതിനീ ഉടുക്കാലോ അവക്ക് മന്ത്രകോടി ഉടുക്കാൻ പേടിയാണെന്നാ മോനെ പറയുന്നത് നേരത്തെ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഞാൻ ചത്തുപോകുന്ന പേടിച്ചാണോ ഏ അതോ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നോർത്തോ നകുലൻ ചാകത്തും ഇല്ല നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തും ഇല്ല ഉപേക്ഷിക്കാനാണോ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും കാത്തിരുന്ന് നിന്നെ കെട്ടുന്നത് ഈ കുങ്കുമം നെറ്റിയിലിട്ടുകൊണ്ട് കല്യാണ പെണ്ണായി വന്നാൽ ശരിയാകോ താലി ഉണ്ടല്ലോ കഴുത്തില് അത് അത് നേരാണല്ലോ താലിയും കുങ്കുമം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടുള്ളൂ മറ്റൊരാളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വയറ്റിലുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഗർഭിണിയായി കല്യാണ പെണ്ണ് പഴയത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ പുതിയത് വരുമ്പോ മാറ്റാലോ നകലേട്ടാ ആ അങ്ങനെങ്കി അങ്ങനെ ഏതായാലും സാരി വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട ഇന്ന് കുറച്ച് മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചോ അമ്മ ഇതന്നെ വെച്ചു കൊടുക്ക വെച്ചു കൊടുക്കമ്മായി വലിയണ്ണനോ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങ് കച്ചേരിയിൽ വരുമെന്ന് നിന്റെ മുഖത്തെ ഒരു വല്ലായ്മ ഏ ഒന്നുമില്ല നകലേട്ട എന്നാ പിന്നെ നമുക്കിറങ്ങാം രാഹുലാ പറയും 
ഞാനേ ആ വിളക്കെടുത്തു വെച്ചൊന്ന് കത്തിക്കട്ടെ എത്ര കൊല്ലം കൂടിയാ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കൈകൂപ്പുന്നത് ഓ എനിക്ക് വന്നൊരു മാറ്റമേ നീ എന്തിനാ വിളക്കണച്ചത് നമ്മൾ പോവല്ലേ എന്നാലും അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അമ്മായി സീത ചെയ്തതാ ശരി നമ്മളാരും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ വല്ല പൂച്ചയും വന്ന് വിളക്ക് തട്ടി മറിച്ചിട്ട നമ്മള് തിരിച്ചു വരുമ്പോ വീട് ഇവിടെ കാണണ്ടേ വാ പോ അലങ്കരിക്കാതെ പിന്നെ എന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അലങ്കരിച്ച കല്യാണ വണ്ടിയില് നിന്നെ ഇരുത്തി പോവുക എന്നത് എന്തായാലും അത് സാധിച്ചു കല്യാണ വണ്ടിയില് ഞാൻ മാത്രം അല്ലല്ലോ വേറൊരാളുടെ കുഞ്ഞും കൂടി ഇല്ലേ നീ എന്തിനാ മോളെ ഇപ്പൊ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം പറയുന്നേ എന്റെ കുഞ്ഞ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണോ അമ്മേ എന്നല്ല എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സത്യമാണ് വളരുന്ന സത്യം അതോർത്ത് വേണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഓരോ നിമിഷവും മുമ്പോട്ട് പോവാൻ അതറിയാം മോളെ എന്റെ സീത നിന്റെ കുഞ്ഞിനോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമാണോന്ന് ചോദിച്ചാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്തായാലും എനിക്കതിനോട് വെറുപ്പില്ല നമുക്ക് പോവാം ഒരു മഴക്കോളുണ്ട് ചെറിയ മഴ ഐശ്വര്യമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് എടി സീത നമ്മൾ പണ്ട് പാടുന്നൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താത് ആ മഴയും വെയിലും ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ കാട്ടിലെ കുറിക്കേണ്ട കല്യാണം ഇന്ന് കാട്ടിലെ കടുവേട കല്യാണവാ ആ കേറ് പോളെ കേറ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ എന്നോടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഓ പിന്നെ എനിക്കറിയാലോ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ അല്ലായിരുന്നു നീ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കൊന്നും വേണ്ട നീ കാലേജിൽ പാഷം പരിപാടിയാണ് പോയതെങ്കിൽ ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കാനാ പോയത് പിന്നെ കലേ ഒന്ന് നിർത്ത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ വല്യ നല്ല കാര്യം ഒരു ഗർഭിണി പെണ്ണിനെ അറക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ പോവല്ലോ നീയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു പോയിക്കോ ഒരുപാട് ലോറിയും ബസ്സും ഒക്കെ പോകുന്ന വഴിയാ അയ്യോ ഇവരുടെ ഒരു മുടിഞ്ഞ നാക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഭ്രാന്താക്കാനായിട്ട് എന്നാലും എന്റെ ബാല നീ ഇത്ര ക്രൂരനായി പോയല്ലോടാ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നടാ ഈ മഹാഭാവത്തിന് സാക്ഷിയാവാൻ അപ്പച്ചിയമ്മ ചുമ്മാ ദേ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും പറയരുത് ഇതിൽ എന്ത് മഹാഭാവം സീതയ്ക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടുന്നതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അതെ ഉള്ള ജീവിതം നിനക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഞാനിത് മോഷ്ടിച്ചെടുത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ അന്തസ്സായിട്ട് ആലോചിച്ച് തന്നെ കല്യാണം നടത്തിയത് ഓ എന്നാലും ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നല്ലോ ഓർക്കുമ്പോഴാ അയ്യോ വലിയ അന്തസ്സുകാരുടെ കുടുംബം പഴയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വലതുകാല് വെച്ച് കയറേണ്ടി വന്നവളാണ് ഞാൻ അത് മേടിച്ചത് പെണ്ണിന്റെ അമ്മയല്ലേ അതിനെന്താ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് തന്നെയല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ കാശ് മേടിച്ച മാത്രം പോരാ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും കൂടി ശീലിക്കണം ുംപിള്ളാരുടെ ബലത്തിൽ തന്നെയാ ഇവിടുത്തെ ആമ്പിള്ളാരുടെ നിൽപ്പ് നന്ദി വേണ്ട പക്ഷേ 
ഇടയ്ക്കൊക്കെ അതൊന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലത് നീ എന്താ വേണ്ട അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കി നിർത്ത് ഈ മുടിഞ്ഞെടുത്ത് നിന്ന് ഒരു നിമിഷം സമാധാനം കിട്ടില്ലല്ലോ ദൈവേ ബാലനെ ഓ മുടിഞ്ഞ കാണി നിന്ന് ബാലനെ എവിടേക്കാ ഞാൻ ബാലനൻ കാശിക്ക് നിനക്ക് എന്താടി എന്നെ കൈത് കോവപ്പെടാതിങ്ക സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കല്യാണത്തിന് കാർമികത്വം വഹിക്കാൻ പോവായിരിക്കും അല്ലേ മയിലൂരം വീട്ടിലെ ബാലചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ അത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇവനോട് ഇതിനേക്കാളും ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് വേറെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി ആ ചോദിച്ചു അത് പണ്ടല്ലേ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായ കാലപ്പഴക്ക തീയതികളൊന്നുമില്ല കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ചീഞ്ഞു പോവാനും മാഞ്ഞു പോവാനും ബാലനെ സീതക്കാവോട് കല്യാണത്തിന് പോവാണോ പോകണ്ട വലിയണ്ണ അത് പെരിയ തപ്പ് നീ ആരാടി എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ഇവള് വന്ന അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ പീലി വിരി ചാടാൻ തുടങ്ങിയത് എന്റെ കൊച്ചേ നീ ഇങ്ങ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്ക് തിന്നും നിന്നെ ആ ഓ കാറ് വന്നു തോലേം വെച്ചോണ്ട് രക്ഷ വിടാ എന്തു കൊടുത്തി വാ എന്തു കൊടുത്തി ബാലേട്ട വാ ചന്ദ്രേട്ട വാ ബാലനെ ദേ മേലിൽ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടവെട്ട ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ പിന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നു മോശം അവര് പോയിട്ട് വരട്ടെ കൊച്ചെ നിനക്കതിനെന്നാ നീ എന്തിനാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വായിൽ കയറി ഇറങ്ങാൻ പോണത് നാശങ്ങള് വച്ചിട്ടുണ്ട് ബാല ഈ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മയും പക്വതയും ഉള്ള ആള് നീയാന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് അച്യുതനളി എന്റെ ക്ഷമയും പക്വതയും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിന്നില്ല പക്ഷെ നീ നീ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയടാ എങ്ങനെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചരട് വിളിക്കുമ്പോ ആടുന്ന പാവയാവാൻ കഴിയുന്നു ബാല നീ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു തെറ്റ് സീത ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നീ കരുതുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ നിന്നെ ചതിച്ച് മറ്റൊരാളുള്ള കുഞ്ഞിനെ വൈറ്റിൽ ചുമക്കുന്ന ആളല്ല സീത ചന്ദ്രടൻ സീത മഹാത്മ്യം കേട്ട് നിക്കതൊന്നും വരുന്നുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് വിളിക്ക് എന്തു കിടത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശിച്ച് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് ചന്ദ്രട്ട വരാൻ ആ ധൃതി വെക്കാതെ കൊച്ചേ നരബലിക്ക് ഒരു മുഹൂർത്തം കാണുമല്ലോ നിന്റെ കെട്ടിയോനെ വിട്ടു തന്നേക്കാ ബാല സീത നിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ആയിരുന്നു എന്നല്ല ഇപ്പോഴും ആണ് പിന്നെ കടലാസിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലല്ലോ നിയമം നിന്നോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ സീതയുടെ കണ്ണീര് നിന്റെ തലയിൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ശാപം കൂടി നിന്റെ തലയിൽ കയറ്റി വെക്കരുത് നിനക്കും നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആർക്കും കിട്ടില്ല സദ്ഗതി ായി സാറ് സാറ് പെട്ടെന്ന് എഴുത്തുകുത്തുകളൊക്കെ തീർത്താൻ ചെറുക്കന് താലയും കെട്ടി പിള്ളേർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാല ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോകാം പ്രസവത്തിന് ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും അല്ലേ ഇറങ്ങുമോളെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങാ എന്താ മോളെ വയ്യായിക വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും വല്ലായ്മ ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ വാടാ മോനെ ഒരു മിനിറ്റ് അമ്മായി എന്റെ അച്ഛൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചു അത് പിന്നെ നിന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലോ നിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയില്ലാത്തുള്ളല്ലേ ഇപ്പൊ നീ നല്ലവനായി എനിക്ക് സന്തോഷം വന്നു ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നു മോളോടാ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി നഗരണ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പൂമാരെ അങ്ങ് മേടിച്ചു രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കല്യാണം കല്യാണം തന്നെ അല്ലേ അത് കൊള്ളടാ കല്യാണം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പൂമാല ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നതാ അല്ല സീത നിങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് കയറിയൊന്നു ഞങ്ങൾ വരുവാ ചെല്ല കൊച്ചിനെന്താടി ഒരു വിഷമം പോലെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നു അവക്ക് വിഷമം കാണാതിരിക്കോ വല്യണ്ണ അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ കല്യാണം അല്ലേ അതും ഈ അവസ്ഥയില് നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറഞ്ഞു കൊച്ചിനെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരുന്നാ മതി 
ഇന്നു മുതൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തുടങ്ങുക പിന്നെ രജിസ്ട്രാർ എന്നോട് ചോദിക്കുക പെണ്ണ് ഗർഭിണി ആയപ്പോഴാണോ കല്യാണം നടത്തുന്നതെന്ന് ഞാനൊരായിരം രൂപ വെച്ചു കൊടുത്തു പോക്കറ്റിലേക്ക് അപ്പ തീർന്നു പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം നടത്തിയാലും പുള്ളിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ പിതാശ്രീക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് നകുല നകുലിന്റെ പിതാശ്രീ വിളി ഇന്നത്തോടെ നിർത്തിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ വല്യണ്ണനെ മര്യാദയ്ക്ക് അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചോളണം ഓ സമ്മതിച്ചേ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം മുഹൂർത്തത്തിന് ഇനി കഷ്ടിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അവിടെ ഏതാണ്ട് എഴുതാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ആ വാ മോളെ വാ എഴുത്തുകുത്തുകളൊക്കെ <laughs> ചെറുക്കന് താലിയും കെട്ടി പിള്ളേർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാല ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോകാം പ്രസവത്തിന് ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും അല്ലേ സാറേ വളരെ വിനയത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ സാറ് വണ്ടിപ്പേട്ടെ വന്ന് നകുലൻ ആരാന്നൊന്ന് തിരക്ക് നോക്കണം നേരത്തെ തിരക്കി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സാറിപ്പോ ഈ തമാശ പറയത്തില്ലായിരുന്നു കല്യാണ കുപ്പായത്തിലായിപ്പോയി ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മൂക്കിപ്പ മേശപ്പുറത്തിരുന്നല്ലേ 